Привет! Это урок мы с тобой джойстик Юнити. Итак, для входа Unity и для начала мы создаем модельку самого джойстика. Для этого буду использовать UI элементы. получился вот такой джойстик и теперь приступаем к написанию скрипта скрипт добавляем к вот этому основному заднему джойстику назову скрипт джойстик в скрипте нам нужно добавить еще две библиотеки первая библиотека называется unity engine ui она позволит нам работать с ui элементами а вторая библиотека это библиотека unity unity engine and system она нам позволит работать с событиями как например клик теперь в библиотеке event system мы включим еще три класса в итоге у нас есть три новых класса. Первый класс это iPointer Down Handler. Он срабатывает, когда мы нажимаем на экран. Второй класс это iDraw Handler. Он срабатывает, когда мы будем ввести джойстик. А третий это iPoint Up Handler. Он нам позволит, когда мы уже подняли палец с экрана, он будет срабатывать и джойстик вертать на место. Теперь нужно эти все методы ввести в скрипт. Для этого мы здесь нажимаем на эту стрелочку, нажимаем «Развивать интерфейс». И как видите, у нас появился вот такой метод. Это все удаляем и так повторяем со всеми вот остальными классами. Теперь создаем перемены на компонент Image для заднего и основного джойстика. Также создаем векторную перемену, которая будет отвечать за направление джойстика. Дальше в методе старт мы будем получать и ссылки на компонент Image, будем получать сам компонент. Для получения заднего джойстика мы будем использовать такой метод, как Head Component Image. А для того, чтобы получить основной джойстик, мы будем использовать такой класс, как Head Component in Children. Его можно использовать только тогда, когда этот объект является дочерним к этому. Выходит вот так. Теперь про методу iPointer Down. Он будет срабатывать туда, когда мы уже нажали на джойстик. Нам нужно, чтобы при срабатывании, при нажатии, нам у нас срабатывал метод. Он будет срабатывать туда, когда мы уже сработали метод iPointer Down, когда мы уже нажали. И теперь мы после того, как мы введем пальцем, туда он уже будет срабатывать. И в нем мы будем создавать векторную перемену под названием. Теперь делаем проверку. Эту проверку мы будем сравнивать. Место, на котором мы ведем пальцем, с задним джойстиком и с позицией POS, с вектором POS. Теперь мы изменяем позицию э, в координаты POS, X и Y, и здесь мы ее делим на джойстик позиции. Направление вектору Input Vector. Теперь делаем еще одну проверку. И теперь мы изменяем позицию нашего основного джойстика, благодаря тому, что мы сравниваем наши примены Input Vector, POS, После того, как мы уже отжали джойстик, мы для этого будем использовать такой метод, как onPointerUp, он срабатывает, когда мы нажимаем палец от экрана, мы будем уже изменять позицию input вектора. Приравниваем этот, этот вектор к нулю, а также аннулируем координаты нашего основного джойстика, он будет в центре. Теперь нажимаем Ctrl-Shift-S и теперь мы можем проверить. Ребята, извиняюсь, если я сделал немного одну ошибочку. Ошибка в том, что я компонент имидж в основном нашего джойстика получил неправильно. Вот так мы должны его получить правильно, благодаря transfer.headshield. Здесь указываем номер нашего компонента по этого 0. И здесь мы получаем этот компонент. Значит, теперь, когда мы все загрузим, то мы будем выдать джойстик, который работает. Как видите, вот я нажал. Я выжду и все отлично работает. Теперь мы будем делать так, чтобы благодаря этому джойстику мы смогли управлять, например, этим игроком. Теперь в сети мы создаем два публичных float метода, благодаря которым мы можем направлять нашу игрока по оси Vertical и Horizontal. Значит, в методе Horizontal мы спрашиваем, если наш джойстик по оси X находится в центре, тогда мы будем возвращать перемену в input вектор X. Итак, самое дело мы к, век, к методу вектор. А также буду использовать else для того, чтобы если мы не управляем джойстиком, мы могли управлять благодаря клавишам. И так само делаем к вертикал. Теперь переходим к на управление игрока. Теперь заходим в скрипт игрока и для начала мы создаем публичную подмену для джойстика. 
Теперь переходим к методу Fixed Update. Здесь у нас есть управление, которое работает благодаря клавишам. И теперь мы его заменим на наше, наше управление. Для этого мы обращаемся к нашему классу, который мы создали, к нашему скрипту. И здесь можно использовать метод Horizontal. Если у вас нет здесь этого метода Horizontal, то да, вы сделаете этот метод публичен. Для этого нам нужно добавить модификатор доступ паблика. Нажимаем, ставим здесь тушки. И в итоге у нас так получилось. И теперь нам нужно так сделать само для прыжка. Но здесь есть одна проверочка. Значит, для прыжка мы уже используем метод vertical. И нам нужно, чтобы наш джойстик был наверху, то есть больше нуля. Теперь нажимаем на код Shift-S. Все готово. Теперь можно проверить. Также не забываем кинуть джойстик к игроку. Так вот, кидаем. Все, запускаем. Как видим, я иду, нажимаю на джойстик. Наш игрок прыгает. Прыгает, прыгает. Я иду вправо, все влево, он идет вправо, <смех> все, все прекрасно работает. Вот так, раз, два, можем прыгнуть. Все, на этом буду заканчивать. Это уроки ролике мы сделали такой джойстик. Кому этот урок понравился, я помогу, чтобы ставить лайк. А на этом все, всем удачи, всем пока.